হ্যালো ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি আপনারা ভালো আছেন আর হ্যাঁ বন্ধুরা কাছে দূরে যে জায়গা থেকে এই মুহূর্তে এসপিএন টিভি এর সাথে আছেন সবাইকে অনেক অনেক প্রীতি আর শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের জায়গা টেকনিশিয়ান ট্রেনিং সেকশনের পঞ্চম পর্ব বন্ধুরা আমরা এই পর্বে দেখাবো কিভাবে মনিটর থেকে ফোল্ডার তৈরি করতে হয় তো বন্ধুরা আর দেরি নয় চলে যাব মূল পর্বে কিন্তু যাওয়ার আগে যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের পরবর্তী ভিডিও সবার আগে পেতে সাবস্ক্রাইবের পাশে বেল আইকনটি বা ঘন্টাটি বাজে রাখুন আর বন্ধুরা আপনার কোনো মতামত বা প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন এবং ভিডিওটি ভালো লাগলে ছোট্ট করে একটি লাইক দিয়ে দিন এবং বেশি বেশি শেয়ার করে সবাইকে দেখার সুযোগ করে দিন বন্ধুরা মনে রাখবেন আপনাদের অনুপ্রেরণায় আমাদের পথ চলা তো বন্ধুরা আর দেরি নয় চলুন শুরু করা যাক বন্ধুরা আপনাকে ফোল্ডার তৈরি করলে করতে হলে আপনাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো আপনি প্রথমে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর আপনি ইউএসবি ওয়ান ইউএসবি ওয়ান নেবেন অর্থাৎ আপনি পেনড্রাইভে যদি ফোল্ডারটা করতে চান তাহলে ইউএসবি ওয়ান নেওয়ার পরে ড্রাই মার্কে যাবেন ড্রাই মার্কে যাওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা আমরা ড্রাই মার্কে গেলাম ড্রাই মার্কে যাওয়ার পর যে কোনো একটা প্রোগ্রামের উপর আপনি কার্সারটা রাখবেন কার্সারটা রাখার পর আপনি আবার ব্যাক করবেন ব্যাক করার পর দেখুন বন্ধুরা আপনি যেভাবে ডাটা তৈরি করেন দেখেন ওখানে উপরে যাচ্ছে ওপরে যাওয়ার পর ইন্টার ক্লিক করেন ক্লিক করার পর আপনি এখানে যে ফোল্ডারটা তৈরি করবেন যে নামে ফোল্ডারটা তৈরি করবেন সেটা লিখবেন দেখুন বন্ধুরা এখানে যে প্রোগ্রামটা লেখা আছে ওই প্রোগ্রামটা আমরা ডিলেট করলাম ডিলেট করছি তো ডিলেট করার পর এখানে যে নামে আমরা ফোল্ডারটা তৈরি করব সেই নামটা লিখব দেখুন বন্ধুরা আমরা লিখছি এস এস এল এম তো বন্ধুরা দেখুন আমরা এস এল এম সাপোজ একটা নাম লিখলাম লেখার পর এটা আমরা সেট করলাম সেট করার পর আমরা ড্রাই মার্কে গেলাম ড্রাই মার্কে যাওয়ার পর আপনাকে যেটা করতে হবে কোনো কিছু না করে ডাইরেক্ট অ্যাকজিস্ট করে দিতে হবে অ্যাকজিস্ট করে দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে যাবে তো অ্যাকজিস্ট করলাম তো দেখুন একটা লোডিং নিচ্ছে তো এবার আমরা রিডে যাব রিডে যাওয়ার পর দেখুন এস এল এম নামে একটি ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেছে দেখুন এস এল এম নামে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে এবারটা আমরা ওপেন করলাম আপনি চাইলে এই ফোল্ডারের ভিতর যে কোনো প্রোগ্রাম কপি করতে পারেন বন্ধুরা আপনি ইউএসবির মতোই সেম একইভাবে এস এস ডিতেও আপনি ফোল্ডার তৈরি করতে পারেন তো আমরা এস এস ডিতে ফোল্ডার করা দেখাবো এস এস ডিতে গেলাম তারপর ড্রাই মার্ক সেম একইভাবে তারপর ড্রাই মার্কে যাওয়ার পর যে কোনো একটার উপর আমরা কার্সারটা রাখলাম কার্সারটা রেখে আমরা ব্যাকে যাব দেখুন বন্ধুরা ব্যাকে গেলাম ব্যাকে যাওয়ার পর আবার আমরা ওখানে লিখব যে ফোল্ডার যে নামে ফোল্ডারটা তৈরি করব ঠিক সেই নামটাই লিখব তো আমরা প্রথমে যেটা লেখা আছে সেটা ডিলেট করলাম ডিলেটে যাব ডিলেটে এসে কার্সারটাকে ইন্টার চাপ দিলে এটা ডিলেট হয়ে যাবে তো দেখুন বন্ধুরা এটা ডিলেট হয়ে যাচ্ছে ডিলেট করছি আমরা এরপর আমরা এখানে যে নামে ফোল্ডারটা তৈরি করব ঠিক সেই নামটাই লিখব দেখুন এস এল এম এম অর্থাৎ এস এল এম এম নামে একটা আমরা ফোল্ডার তৈরি করব এটা সেট করার পর আমরা ড্রাই মার্কে যাব ড্রাই মার্কে যাওয়ার পর আগের পূর্বের নাই সেম অ্যাকজিস্ট করব অ্যাকজিস্ট করার পর দেখুন বন্ধুরা এস এস ডির ভিতরে যে রিড আছে সেই রিডে যাব রিডে যাওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা প্রোগ্রামের শেষের দিকে অর্থাৎ একটা একটা প্রোগ্রাম অনেকগুলো প্রোগ্রাম কপি করা তো আমরা শেষের দিকে আসলাম দেখুন বন্ধুরা এস এল এম এম নামে আরেকটা ফোল্ডার তৈরি হয়েছে তো এটা আমরা ওপেন করলাম দেখুন বন্ধুরা ওপেন করছি আপনার এখানে কিছুই নাই কোনো প্রোগ্রাম নাই আপনি চাইলে এখানে যে কোনো প্রোগ্রাম কপি করতে পারেন তো বন্ধুরা ঠিক এভাবেই যে কোনো ফোল্ডার আপনি তৈরি করতে পারেন মোট পেন ড্রাইভে অথবা এস এস ডিতে তো আপনার অনেক সময় কোনো প্রোগ্রাম কপি করে ফোল্ডার পেন ড্রাইভে নেওয়ার জন্য বা পেন ড্রাইভ থেকে এস এস ডিতে নেওয়ার জন্য ফোল্ডার করার প্রয়োজন পড়ে তো বন্ধুরা আপনারা চাইলে এভাবে ফোল্ডার করতে পারেন আর যার ফলে যদি আপনাদের বুঝতে সমস্যা হয় ভিডিওটি আরও একবার দেখুন এবং 